，一下一片。哦，前面还有，左一个巧克力，右一个巧克力，你看到？您现在看到的这段视频是四月十六日江西抚州网友发布的，抚州临川区上顿渡镇的一个大桥围栏发生坍塌，市民纷纷走出家门，目睹了这片狼藉的场景。有的栏杆断成了几节，有的则整个被风吹倒在地。原本井然有序的桥面瞬间变得杂乱无章。老百姓记录下了这令人震惊的一幕，事件迅速引发了全网的热议。有人感叹，大自然的威力难以阻挡。十二级的大风是什么概念？四月一日，江西南昌起大风十一级，南昌生米大桥的路灯拦腰斩断，几个毫米厚的空心钢柱都能扯断。这种石柱桥护栏靠一点水泥粘住底座，迎风面远超路灯柱子，倒了也不足为奇。也有人开始质疑这座大桥的工程质量。两个亿呀、啊！造桥的时候，如果能用到一半，都不会叫风刮倒。他们调侃说，总包和间里面分五千万，甲方搞五千万设备，农民工工资五千万，剩下的钱在造桥，这不就是妥妥的豆腐渣工程吗？最后风背了锅担了责，但是纳税人的钱就这么被不可逆转的浪费了。面对这样的质疑，官方迅速做出回应。他们表示，这并非工程质量问题，而是不可抗力的因素所致。他们已经派出工作人员到现场进行了加固，确保大桥的通行安全。相关的资料介绍，该大桥总投资 1.95 亿元，于2021年竣工通车，就没几年。也就是说，该桥建成的年代较新，并非年久失修。其围栏在大风天气当中倒塌，确实有点意外。除了风大这个原因，有没有围栏自身弱不禁风的因素？围栏自身的质量是否过硬？安装上是否牢固？虽然已经重新加固，那也不妨倒查一下这方面的问题。有则改之，无则加勉嘛。然而事到如今，我们并不知道这个事件究竟是自然灾害还是人为所致。我们所能做的，只能等待权威部门的通报结果。那么究竟什么原因？是自然天气恶劣造成的，还是这个桥有些豆腐渣工程呢？你们怎么看呢？一起来讨论。我是泡泡，拜拜。